甄嬛传》中，除了余婴儿从宫女变成答应之外，还有一个人也是从宫女一跃而起，变成了小主。他就是一直伺候华妃娘娘的宋芝。宋芝成为小主，表面上是皇上有情，华妃有意，实际上皇上愿意封宋芝为答应，却是无奈之举。这期咱们就来唠唠皇上为什么要这样做。首先，宋芝是华妃的贴身宫女，时时伺候华妃，而皇上因为宠幸华妃，也时不时到翊坤宫。这也就意味着宋芝也能时不时见到皇上。既然宋芝见了皇上那么多次，为什么偏偏这次皇上就注意到宋芝了呢？咱们可以看到，事发背景是华妃重新获宠，皇上为了安抚华妃，特意下了朝就来看华妃，而华妃也很懂得抓住皇上，劝他留下来一起吃饭。这时，宋芝作为华妃的贴身宫女，少不了伺候。所以，当宋芝端着水来到皇上跟前时，皇上闻到异香，就问这水怎么和平常的不一样。华妃正要回答时，突然宋芝来了一波抢答。从前用的是甘松、五百指、桂枝和竹叶泡出一后，护肝研末做的洗手药。娘娘因不喜桂枝的气味，所以改用了木兰皮，又加了一味白檀，洗起来更滋润，味道也好闻。宋芝这一答，瞬间让皇上心下一惊。这已经不是惊喜，而是惊吓。为什么这么说呢？在剧中，咱们可以知道，华妃宫里点的是欢宜香，而这欢宜香里又会有少量的麝香。咱们都知道，麝香会导致女子不孕不育，偏偏欢宜香又是皇上赐给华妃，防止她有孕的。因此，当皇上听到宋芝回答出一串药名时，他心里害怕宋芝已经知道了欢宜香的秘密，所以皇上就试探性地问了一句：“从前竟不知道，你懂得这些？”娘娘用东西仔细，奴婢都是留心着、拣选着替娘娘试用。也亏你懂得这些，自己的手又白，所以华妃才肯用你试过的。也就是说，从这时起，皇上就已经起疑心了。在整个吃饭环节，皇上都时刻关注着宋芝，不仅打断了华妃特意叫宋芝给他夹菜，甚至当着华妃的面夸宋芝的手又白又好看。看到这，让人不得不怀疑皇上眼睛有问题。宋芝的手哪里白了？这分明是黑不溜秋的。咱们睁眼说瞎话也不能这么说吧？也怪不得华妃在一旁暗暗生起了闷气。于是当天晚上，华妃就把气撒在宋芝身上，不仅不让宋芝贴身伺候，而且还想把她赶走。然而就在华妃准备责罚宋芝时，周宁海来了。周宁海一边劝着华妃宽容，一边让宋芝先下去。最后，周宁海告诉华妃，如今年羹尧失事，而华妃又是重新获宠，不方便替年羹尧说话。要想在这后宫中长盛不衰，那就得有自己的人。这个人不但忠诚自己，还能替自己拉拢皇上。现在皇上又恰好看中了宋芝，华妃正得时机。权衡利弊之后，华妃决定赌上一把，把这个赏给宋芝吧。呃，娘娘圣明，奴才这就去办。紧接着，华妃就领着宋芝去了养心殿。来到养心殿后，华妃就停下，让宋芝自己进去。很明显，华妃是在给宋芝和皇上独处的机会。此时，皇上和张廷玉、隆科多正谈着国事。苏培盛对皇上说：“午茶时间到了。”宋芝就奉上茶。皇上原本还在烦心朝政，突然看到端茶的是宋芝，皇上瞬间变了脸色，夸了宋芝一句：“你这身衣服不错。”商量朝政时，皇上竟然把注意力放在宫女身上。张廷玉和隆科多四目相对，心照不宣，就告退了。两人退出养心殿没多久，苏培盛也退了出来，并且苏培盛还告诉华妃，让她别等宋芝了。为什么呢？因为宋芝一时半会儿出不了养心殿。这也就间接的说明了皇上要宠幸宋芝。果不其然，宋芝伺候了皇上一晚，就被封为了答应。而这一晚，皇上除了风花雪月，一定也试探过宋芝，为的就是想看看宋芝到底懂不懂药理，究竟知不知道华妃宫里欢宜香的秘密。不然，皇上也不会在封宋芝为答应时提到华妃。去给华妃磕个头，她好歹是你的主子。该谢他提携之恩。表面上，皇上是说看在华妃的面子上，紧急封赏；实际上是因为皇上心里已经有了答案。这个答案就是宋芝压根儿就不懂药理，洗手水的事儿或许只是宋芝提前做了功课。所以在封宋芝时，皇上心里觉得愧对华妃，才有了以华妃名头封赏的事儿。为什么说皇上肯定宋芝不懂药理呢？咱们接着往下看。
。皇上下了朝，本是家人有约，偏偏皇上临时改了道，要去翊坤宫。来到翊坤宫后，皇上照常和华妃一起吃饭。此时的华妃为了给皇上留下一个好印象，一改以前奢华的餐具，并且让宋芝一起吃饭。可宋芝伺候华妃伺候惯了，就说了一句能伺候娘娘和皇上是奴婢的福分。对于宋芝的拒绝，咱们听皇上是这么说的：“大家都是姐妹，你站着，本宫吃着也不安心啊。”既然他不交金。你便随他吧。也就是说，皇上一直都是把宋芝当奴婢使的，哪怕现在的宋芝已经成为了答应成了小主，在皇上眼里，宋芝永远都是伺候华妃的奴婢。曾经一次次的夸机灵、夸手白、夸衣服好看，全都是皇上在试探宋芝知不知道欢宜香罢了。只能说，皇上为了试探，把身体都搭上了，也真的是太豁得出去了。为那些臭男人生孩子做什么？活该。我只想说，莫言师傅，您说的对，比女主活得还清醒。我说莫言是反恋爱脑第一人，评论区的各位应该没有人反对吧？当人人皆净白的甘露寺突然混入了一个铁梯，整个甘露寺的画风就从这样。再去使两顿柴火回来，要不不许吃饭。变成了这样，他又掐你了是吧？别人羞辱你。你就不知道还手吗？没错，从这两句话里，我们就能知道，甘露寺明面上是有头有脸的皇家寺庙，实际上就是个肮脏不堪的臭水沟。这里头的姑子没有半点吃斋念佛的慈悲心肠，个个奉承净白，欺软怕硬，唯独莫言是甘露寺里的一股清流。他性格耿直，一身反骨，不屑和静白等人同流合污，是所有人眼中脾气暴不好惹的刺儿头。说到这儿，我是真想问一句：正导，莫言的人设确定不是错拿了大女主剧本吗？我上一次看到这种设定还是在隔壁微璎珞那儿。就这样，莫言愣是把自己活成了甘露寺中的闲云野鹤，秉持“人不犯我，我不犯人”的原则，在一片乌杂中独善其身。这人设难道不比大女主带感？感吗？不过闲云野鹤虽好，时间一长，莫言也会觉得孤独。直到甄嬛等人的到来，莫言这面冷心热、极具正义感的心胸，终于有用武之地了。众所周知，甄嬛刚生完龙月，就直接来了甘露寺。月子没做好，一个不小心就可能落下病根。没办法，锦汐只能一个个去求人，给甄嬛找红糖。结果诺大的一个甘露寺，居然没一个肯帮忙的，气得浣碧直骂。方才住持还说，是仿着从前舒太妃的先例来呢。可是这一转身，就连热汤热水都没了。这个时候，莫言出场，手捧一包红糖，像极了英雄救美的样子，然后二话不说，搭手把脉，查探甄嬛的脉象之后，就爆出了一句至理名言：“为那些臭男人生孩子做什么？”此刻，我只人想问一句：莫言师傅，你一口一个臭男人的男人究竟怎么你了？是什么样的经历让你对男人如此敌视？这儿，我们不妨做个大胆的猜测：莫言出家前，应该也是被负心汉抛弃的。心灰意冷之下，才来甘露寺修行。某种程度上讲，莫言和甄嬛属于同病相怜。正因如此，当莫言看到性格气质明显和静白不一样的甄嬛，又知道她和自己有着类似的经历时，莫言才会产生好感和同情心，及时的换位思考，共情甄嬛的痛苦。以后的日子里，他也帮了甄嬛很多。比如莫言嘴上虽然说“活该”，这个足够你喝了。别再出来吵人，但行动上还不是把一大包红糖给了甄嬛，让甄嬛调养好身体，口嫌体正直。莫言师傅，你有点可爱呀。甄嬛看了都说：“刚才这位姑子，虽是冷口冷面，却是一副难得的热心肠。”纵观整个甘露寺副本，莫言一再强调的原则只有两条：一是不要相信男人会变得不幸；二是被欺负了要学会反抗。所以，静白让甄嬛饭点儿捡柴火。莫言先是表示：“也不能饿着肚子去呀、啊，吃完饭再去啊。”“不了，早去早回。”“你身子不好，我陪你去。”“哎。”等莫言察觉到静白掐伤了甄嬛的手时，他又气不打一处来，恨铁不成钢地说。他又掐你了是吧？别人羞辱你，你就不知道还手吗？奈何甄嬛刚来甘露寺，不想生事，只想隐忍。莫言也不好多说什么。
同理，眼看方若姑姑和温实初好几个月不来看望甄嬛，静白和他的狗腿子们又开始蠢蠢欲动了。以费劳和偷盗为由，叫嚣着要把甄嬛赶出甘露寺。咱们甘露寺不能住得了费劳的人，就是那还有别的香客敢来住吗？此时，屋外冰天雪地，一群平日念阿弥陀佛的人，如今却你一言我一语的逼一个无辜的女子去死。这般虚伪，莫言真心看不惯，怒吼一句：“这种地方，不住也罢，我帮你们收拾东西，等一下送你们出去。”随后便冒着大雪，深一脚浅一脚的背着高烧的甄嬛出了甘露寺。途中遇到果子狸，想帮忙，莫言却满脸警惕，从不把救人的希望寄托在一个男人身上。你是个男人，男人都会让女人伤心的。此京剧一出，弹幕上都在说莫言好适合做姐妹，恋爱脑一整，他分分钟都能骂醒你。是啊。对于莫言来说，女人只有自己强大，做自己的靠山才是底气。所以，面对果子狸的帮忙，莫言的第一反应就是不相信。对此，果子狸再三保证，他不会伤害甄嬛，莫言才勉强同意。就信你这一次。敢于挑战权威又能够仗义直言，这样一个具备反抗精神、说话又是人间清醒的莫言，实在让观众喜欢的不行。同时，莫言一次次的帮助也让甄嬛心存感激。待甄嬛在凌云峰复宠、荣耀回宫之日，头一个要收拾的就是曾经霸凌她的静白。静白，死罪可免，活罪难逃。当年他诬赖本宫偷盗，今日就赏他二十板子，略作惩戒吧。相反，他头一个要报答的就是曾一而再、再而三帮他的莫言了。莫言何在？嫔妮在此，娘娘有何吩咐？静暗师太虽为住持，但心肠过于慈软。从今日起，便由你接替静白监寺一职，好好揪一揪甘露寺的风气。是，可以说莫言的升职加薪是靠他自己挣来的。从此，他一不用再受静白的气，二还能利用职权，把自己看不惯的人和事儿好好修理修理。这一结果简直大快人心。然而，百足之虫，死而不僵。甄嬛一时心软，放了静白一马，也为后来的滴血验青菊埋下了隐患。三十年河东，三十年河西。静白当初有多么盛气凌人，如今被莫言压制时，就有多么憋屈。记恨之下，他又想作死，进宫给挂六做伪证，说甄嬛和温实初有私情。这一回，莫言再次登场，大女主的气势一压，越发把静白衬托的和跳梁小丑一般，不比静白一上来就拉塞。莫言说话其实非常讲究，一句“一别数年，娘娘手上的冻疮，冬日发作还厉害吗？”既道出了他对甄嬛的熟悉，又暗暗地替甄嬛卖了波惨，让四大爷相信莫言的证词十分的有说服力。紧接着，莫言又把甄嬛受的苦和静白甄嬛的旧怨一一道出，告诉四大爷静白不是好人，他的证词不能作数。最后直接放大招，一通实锤，打得静白措手不及，彻底把甄嬛摘了出来。凌云峰那种地方，偏僻难行。常有狸猫出没伤人。熹贵妃若真与温太医有私，大可一走了之，何必守在那里吃苦？说真的，莫言师傅，您还缺闺蜜吗？如果缺的话，考虑一下我们怎么样。